ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா அந்த கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டெக்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எரிப்பட்டி அப்படிங்கிறது லேண்ட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் விச் வாஸ் செட் அப்பார்ட் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் டேங்க் ஸோ வந்து லேண்ட்லேருந்து வர ரெவன்யூலாம் எடுத்து வில்லேஜ் டேங்க் வில்லேஜோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்குறாங்க செகண்ட் ஒன் தனி யூஸ் வில்லேஜஸ் டொனேட்டட் டு அ சிங்கிள் பிராமின் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பிராமின் ஒரு சிங்கிள் பிராமின்க்கு இல்லை குரூப் ஆஃப் பிராமின்க்கு வந்து வில்லேஜ் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்குறாங்க அண்ட் தென் கட்டிஹாஸ் காலேஜஸ் வந்து டெம்பிள் கூட இருக்கிறது கட்டிஹாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஆப்ஷன் பி த்ரீ ஓன்லி ஆப்ஷன் சி டூ அண்ட் த்ரீ ஆப்ஷன் டி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ இதில் எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஓன்லி ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் எரிப்பட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஒன் வந்து அந்த எரிப்பட்டிங்கிற டேர்ம் கரெக்ட் வில்லேஜோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் த்ரீ கட்டிஹாஸ் வந்து காலேஜ் வந்து இட் இஸ் லைக் கனெக்டட் டு த அட்டாச் டு த டெம்பிள்ஸ் ஸோ தனியூர் அப்படிங்கிறது தப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எரிப்பட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகிரி ஆஃப் லேண்ட் இன் சவுத் இந்தியா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேண்டை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு டொனேட் பண்ணிடுவாங்க அதில் வர ரெவன்யூவை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வில்லேஜோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில்லேஜ் டேங்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து எரிப்பட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து பல்லவா கிங் பல்வா கிங் ஏன்ஷியன்ட் தமிழ் கண்ட்ரியில் இருந்த கிங்வோட கேபிட்டல் வந்து காஞ்சிபுரம் அதே வந்து செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் டு நைன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் ஏடி வரைக்கும் அவங்க ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எஜுகேஷனில் அவங்க ரொம்ப லைக் மாஸ் மாதிரி ஸோ இந்த பல்லவா கிங்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கட்டிஹாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் அதை வந்து டெம்பிள் கூட அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க எங்கன்னா காஞ்சிபுரம் இருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து தனியூர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு சோள அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவோட ஒரு லார்ஜ் வில்லேஜ் ஸோ இதில் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா தனியூருங்கிறது ஒரு பெரிய வில்லேஜ் ஒரு பிக் வில்லேஜ் ஸோ அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்ரி வில்லேஜ் வாஸ் எ செல்ஃப் கவர்னிங் யூனிட் ஸோ நிறையா தனியூர் இங்கே ஒரு தனியூர் இங்கே ஒரு தனியூர் இங்கே ஒரு தனியூர் இருக்கும் அது வந்து தனித்தனியாக என்ன பண்ணும் அவங்களே கவர்ன் பண்ணிப்பாங்க அடுத்து அ நம்பர் ஆஃப் சச் வில்லேஜஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் அ கோட் கோரம் ஒரு நாடு அ கோட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி தனியூர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி நிறையா வில்லேஜஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கோரம் நாடு அ கோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து தனியூர் வாஸ் அ லார்ஜ் வில்லேஜ் பிக் இனஃப் டு பி அ கோரம் பை இட் செல்ஃப் இதில் இந்த தனியூர் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய வில்லேஜ் நிறையா வில்லேஜ் சேர்ந்தா கோரம் நாடு அ கோட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தனியூருங்கிறது அதுவே ஒரு பெரிய வில்லேஜ் அதுவே ஒரு கூரமாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறையா இந்த மாதிரி ஒரு நிறையா தனியூர்ஸ் இப்போ நாலு தனியூர் இருக்குதுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வளநாடு அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய வளநாடு சேர்ந்தால் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போத்த ப்ராவின்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வந்து தனியூர் அப்படிங்கிறது சோழா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு பெரிய வில்லேஜ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிகார்டிங் த டேக்ஸேஷன் கிருஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் கிருஷ்ணதேவராய் அது ரூரல் ஆஃப் ஐம் சாரி த ரூலர் ஆஃப் விஜயநகர் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேக்ஸ் ஆன் த லேண்ட் வாஸ் ஃபிக்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் இப்போது நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் த லேண்டை பொறுத்து அவங்க டேக்ஸ் வாங்குவாங்க நல்ல விளைச்சல் இரு இருக்கிற லேண்டாக இருந்தால் அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேக்ஸ் சாயில் குவாலிட்டி ஒழுங்காக இல்லைன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேக்ஸ் வாங்குவாங்க அடுத்து ப்ரைவேட் ஓனர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப் பேய்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டேக்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கார் ஒர்க் ஷாப் இல்லைனா வந்துட்டு கார் ஆட்டோமொபைல் செய்கிற பார்ட்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படி வச்சுருந்தாங்க இல்லை வீல் செய்கிற ஒர்க் ஷாப் அப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு அங்கே இருக்கிற பீப்புள் வந்து அதை ஓன் பண்ணுற பீப்புள் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் ஓன்லி டூ ஓன்லி போத் ஒன் அண்ட் டூ ஓன்லி நீதர் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இதில் எது கரெக்டுனா போத் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இந்த கிருஷ்ணதேவராயா எந்த ரூலர் வந
ஸோ இந்த கிருஷ்ணதேவராயாவை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வாஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் எம்பயர் அப்படி எம்பரர் அப்படிங்கிறாங்க லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து கலெக்ட் பண்ணார் எவ்வளோ லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணார்னா ஒன் பை த்ரீ சிக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து ஆறு பார்ட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாருனா அதோட ஒரு பார்ட்டை வந்து கிங்கு கொடுத்துடணும் இல்லைனா கேஷாக கொடுக்கலாம் அதோட ஒரு பார்ட்டை அதுக்கான வேல்யூ வந்து கேஷாக கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அதுக்கான வேல்யூ வந்து அந்த ப்ரொடியூஸாகவே கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் த லேண்டை பொறுத்து தான் டேக்ஸ் வந்து செட் பண்ணாங்க அது வந்து வெட்லேண்டா டை ட்ரை லேண்டா ஆர்ச்லேண்ட் ஆர்ச்சர்ட்ஸ் வுட்ஸ் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து செட் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கேஷ் ஆர் ப்ரொடியூஸில் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து கிராப்ஸ் சாயில்ஸ் மெத்தோட் ஆஃப் இரிகேஷனை பொறுத்து தான் எதை வந்து டேக்ஸ் ரேட்டை வந்து டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து செகண்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா பிசைட்ஸ் லேண்ட் டேக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் டேக்ஸ் வச்சாங்கன்னா ஷாப் கீப்பர்ஸ் கடை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார்ம் சர்வெண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க்மென் நியூஷிஷியன்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணாங்க ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் டேக்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் செஞ்சு வேறு இடத்துக்கு ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு கமர்ஷியல் டேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கடையில் ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டேன் பஞ்சாரஸ் டியூரிங் த மெடிவல் பீரியட் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வ ஜென்ரலி ட்ரேடர்ஸ் ஸோ பஞ்சாரஸ்னாவே ட்ரேடர்ஸ் எப்போனா மெடிவல் பீரியடில் இருந்திருக்காங்க ஸோ பஞ்சாரஸ் யூஸ்வலாக யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நொபாடிக் பீப்புள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடில் எங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது கிட்ட இருக்கிற பார்ட்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணாங்க அப்படியே ஸ்லோவாக வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜியோட ரூல் அப்போ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க என்னென்னா வில்லேஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து டவுன்ஸ்க்கு எல்லா ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அந்த கிராப் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து விற்றாங்க ஸோ வந்து பஞ்சாராஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்களோட இன்னொரு பேர் வந்து கோர் லமான்ஸ் லம்படி லம்பனி லம்பனி கோர்மதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பஞ்சாரானாவே வந்துட்டு கோர் இந்த லம் அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ராஜஸ்தானில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த பஞ்சாராஸ் வந்து எதில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கேரவன் ட்ரேடிங் அவங்க வந்து அந்த கேரவன் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த கேரவனுக்கு பேர் வந்து தண்டா ஸோ அந்த கேரவன் பேர் வந்து தண்டா ஸோ போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க எங்கே போனாலும் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ கவர் பண்ணிட்டு அந்த கேரவன்லேயே தங்கிப்பாங்க நைட்டு ஸோ வந்து அவங்க கூடயே வந்து அந்த ஆக்ஸன் புல்லக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கேரவன் ஓட்டுறக்காக லைக் அதையும் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க இன்னொரு இதுலேயும் ஃபேமஸ் ட்ரேடர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தேவ ஃபேமஸ் ஃபார் டெக்ஸ்டைல் எம்ப்ராய்ட்ரி ஸோ அவங்க ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்க வந்து அந்த டெக்ஸ்டைல் எம்ப்ராய்ட்ரி எம்ப்ராய்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப லைக் தே பிகேம் ரொம்ப ஹை லெவலில் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டூவிங் அவங்களோட டேட்டூ வச்சு லைக் தி ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் பீப் இவங்க பஞ்சாராஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க டேட்டூ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐடென்டிட்டி தரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மிடிவல் இண்டியா த டேர்ம் அரகத்தா ரெஃபர்ஸ் டு அரகத்தானா என்னன்னு கேட்குறாங்க பாண்டட் லேபர் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் மேட் டு மில்ட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் வாட்டர் வீல் யூஸ்ட் இன் இரிகேஷன் ஆஃப் லேண்ட் வேஸ்ட் லேண்ட் கன்வெர்ட் டு கல்டிவேட்டட் லேண்ட் ஸோ அரகட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஷன் சி வாட்டர் வீல் யூஸ்ட் இன் தி இரிகேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஸோ ஒரு ஆக்ஸன் யூஸ் பண்ணி ஆக்ஸன் வந்து அங்கே அந்த ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாட்டில் சுற்றும் போது இந்த வீலும் சேர்ந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் டேங்கில் உள்ளே இருக்கிற வெல்லேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு லைக் வெளியே வந்து விடும் ஸோ அது வந்து இரிகேஷன் ஃபீல்டுக்கு அப்படியே போயிடும் இதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ வந்து இது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைனா இட் இஸ் கால்டு எஸ் பர்ஷியன் வீல் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த அரா அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்போக் கட்டானா பாட்டா ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்ஷியன் வீல் வந்து
சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க அஜிடேஷன் அகேன்ஸ்ட் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் விசிட் ஆஃப் சைமன் கமிஷன் டு இந்தியா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அஜிடேஷன் அகேன்ஸ்ட் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஸோ பெங்கால் பார்ட்டிஷன் நடந்தது இல்லையா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல பெங்காலை வந்து பிரித்தாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்வதேஷும் பாய்காட்டு வந்து பீக்குக்கு போச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்வதேஷி பாய்காட்னால் என்ன அப்படின்னா ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் வந்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மூமெண்ட் ஸ்வதேஷினா என்னென்னா நமக்கு மட்டும் இந்தியாவுக்கு மட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மீனிங் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் எம்பயர் கிட்ட இருந்து பவர் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் இன் இந்தியாவை வந்து பண்ணுறக்காக ஸோ அவங்க அவங்கள்டேருந்து அவங்களோட பவரையும் இந்தியாவை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக மட்டும்தான் இந்த ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் ஸோ செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது தான் ஸ்வதேஷி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்வதேஷியோட மூமெண்ட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் தான் பாய்காட்டிங் வந்தது என்னென்னா இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும் அங்கேருந்து பிரிட்டிஷ்லேருந்து வர எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து பாய்காட் பண்ணும் எரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறக்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் வந்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸில் வந்து ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து அஞ்சு ஃபேஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து இதை யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தாதாபாய் நவரோஜி கொஹலே ரனாடே திலக் ஜிவி ஜோஷி இவங்கெல்லாம் அப்புறம் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் டு நைன்டீன் செவன்டீன் ஸோ பெங்கால் பார்ட்டிஷன் நடந்தது இல்லையா பிகேன் வித் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் பை லார்ட் கர்சன் யார் பெங்கால் பார்ட்டிஷன் காசாக இருந்ததுனா லார்ட் கர்சன் அப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் யாருனா மகாத்மா காந்தி வந்தார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து ஸோ அவர் வந்து இந்த ஸ்வதேஷி மூமெண்ட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார் அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு நைன்டி ஒன் வந்து ஒயிட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர் ஸ்டேட் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதில் தான் வந்து லைசன்ஸ் பெர்மிட் ராஜ் அப்படின்னு வந்தது அப்புறம் நைன்டீன் நாட் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் நம்ம வந்து இந்த எல்பிஜி ரெவல்யூஷன் ஸோ லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அது வந்து ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஃபாரின் கேபிட்டல் ஃபாரின் டெக்னாலஜி மெனி ஃபாரின் goods are not excluded adilende enachna modern industrialism adu vande vandad ena foreign tende nam ella vaanga arambicho avangala technologies la inge vande adapt panna arambicho so adu vande modern இண்டஸ்ட்ரியலிசம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியசோதக் சமாஜ் ஆர்கனைஸ்டு யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் எதுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க அ மூமெண்ட் ஃபார் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைபிள்ஸ் இன் பீஹார் அ டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட் இன் குஜராத் அண்ட் ஆன்டி கேஸ் மூமெண்ட் இன் மகாராஷ்டிரா ஸோ ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட் இன் மகாராஷ்டிரா அ பெசன்ட் மூமெண்ட் இன் பஞ்சாப் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் அண்ட் ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட் இன் மகாராஷ்டிரா ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எயிட்டீன் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஜோதி ராவ் புலே இருக்கார்ல அவர் தான் வந்து இந்த சத்தியசோதக் சமாஜம் ஆரம்பித்தார் அதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டி ஆஃப் சீக்கர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா மகாராஷ்டிராவில் இந்த அன்டச்சபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா அதுக்காகவும் இந்த சூத்ராஸ் அந்த பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறவங்களையும் லைக் அதுக்காக ஆரம்பித்த ஒரு லைக் மூமெண்ட் தான் வந்து ஆன்டிகாஸ் மூமெண்ட் இன் மகாராஷ்டிரா சத்தியசோதக் சமாஜ் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் அதுக்கு பிரசிடெண்ட் அண்ட் ட்ரெஷரர் அப்படின்னா காசு எல்லாம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இதில் ஆனது வந்து யாருனா ஜோதிராவ் புலே ஸோ ஜோதிராவ் புலே புலேனாவும் நீங்கள் சத்தியசோதக் சமாஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சுத்ரா அண்ட் அன்டச்சபிலிட்டி ஆஃப் காஸ்ட் அது அன்டச்சபிள் அன்டச்சபிள் காஸ்ட் இதுக்காக தான் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அவங்கள அப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்காகவும் போராடினார் அதுக்கப்புறம் அக்கார்டிங் டு சத்தியசோதக் சமாஜ் எக்ஸிஸ்டம் ஆஃப் காட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காடுக்கு பதிலாக நிர்மி நிர்மிக் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணார் ஸோ அது அவர் தான் கிரியேட்டர் நிர்மிக் அப்படிங்கிறது தான் கிரியேட்டர் ஸோ காட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காடை வந்து எடுத்துகிட்டு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணார் அடுத்து சத்தியசோஜக் சமாஜ் ப்ரான் ப்ரொபவுண்டட் தி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ரேஷ்னல் திங்கிங் அண்ட் ரிஜெக்டட் த நீட் ஃபார் பிராமின் ப்ரீஸ்லி கிளாஸ் ஆஸ் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா பிராமின்ஸ் தான் எல்லாத்துலேயும் வந்து டாமினேட் பண்ணாங்க அவங்க தான் வந்து எஜுகேஷன்லேயும் இருந்தாங்க ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸாகவும் இருந்து எல்லாத்துக்கும்
பிரிட்டிஷ் நம்மளை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொண்டு வந்தது தான் இது இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் கவர்னிங் இன்ஸ்டியூஷனுக்காக அதுக்காக தான் மாண்டேக் கிளம்ஸ்ஃபோர்ட் கொண்டு வந்தது இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மாண்டேக் அப்படிங்கிறது வந்து எட்வின் சாமியல் மாண்டேக் அவர் தான் செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் அண்ட் இந்த கிளம்ஸ்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறது தான் லார்ட் கிளம்ஸ்ஃபோர்ட் வைஸ் ராய் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பிட்வீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்ட் வார் ஒன் அப்போ கொண்டு வந்தது தான் இது ஸோ ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன அவுட் லைன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டீனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க இதில் என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் இதுலேருந்து மேஜர் போர்ஷன் தான் எடுத்து நம்ம அதில் வச்சுருக்கோம் ஸோ நேஷ்னல் இந்தியன் நேஷ்னலிஸ்ட் கன்சிடர் தட் ரிஃபார்ம் டிட் நாட் கோ ஃபார் பிகாஸ் ஐநாஃப் ஒயில் பிரிட்டிஷ் கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் தெம் இது வந்து பெரிய லெவலில் போகல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் கேல்கட்டா யூனிடேரியன் கமிட்டி டபர்னாக்கல் ஆஃப் நியூ டிஸ்பென்சேஷன் இந்தியன் ரிஃபார்ம்ஸ் அசோசியேஷன் கேஷப் சந்திரா சென் இருக்கா இல்லையா இது எது கூட அசோசியேட் ஆகிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து A1 and 3 only, B2 and 3 only, C3 only, D1, 2 and 3 only. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா B, 2 and 3 only. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னா கேஷப் சந்திரா சென் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் பெங்காலி ஹிந்து ஃபிலாசபர் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்மர் ஸோ இந்தியன் பெங்காலி ஹிந்து ஃபிலாசபர் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்மர் அவர் என்னென்னா கிறிஸ்டியன் டெக்னாலஜியை வந்து இதுக்குள்ளே வந்து அடாப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்து தாட்குள்ளே கிறிஸ்டியன் டெக்னாலஜியை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஹி வாஸ் பார்ன் ஆஸ் அ ஹிந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா பிரம்ம சமாஜோட மெம்பர் ஆகிட்டார் எப்போனா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவே கண்டுபிடிச்சிட்டார் எப்போனா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் டென் இயர் கல் டென் இயர்ஸ் கழித்து அப்போது பிரம்ம சமாஜோட லீடர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மகாரிஷி தேபேந்திரநாத் டாகோர் எப்போ வரைக்கும் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் அவர் வந்து உயிரோடு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டார் ஸோ இந்த பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபார்ம் பண்ண நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு யார் கேஷப் சந்திரா சென் அதை தான் வந்து டெபர்னாக்கல் ஆஃப் நியூ டிஸ்பென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் அது பண்ணாரா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன் டுவெண்ட்டி நைன்த் அக்டோபர் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் இந்தியன் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷனும் அவர் தான் ஆரம்பித்தார் எதுக்காகனா அஞ்சு ஏரியாவை கவர் பண்ணுறக்காக இன் எக்ஸ்பென்சிவ் லிட்ரேச்சர் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் எம்பவர்மெண்ட் எம்பவர்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எஜுகேஷன் டெம்பரன்ஸ் அண்ட் சேரிட்டி இதுக்காக தான் இந்தியன் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் வந்து ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு லெக்சர் கொடுத்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த கேல்கட்டா யூனிடேரியன் கமிட்டி வந்து கேஷப் சந்திரா சென் கிடையாது யாருனா எஸ்டாப்ளிஷ் பை ராஜா ராம் மோகன் ராய் துவக்கர்நாத் டாகோர் அண்ட் வில்லியம் ஆடம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கண்டுபிடிச்சதான் கேல்கட்டா யூனிடேரியன் கமிட்டி ஸோ கேல்கட்டா யூனியன் யூனிடேரியன் கமிட்டி வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டெபர்னாக்கல் ஆஃப் நியூ டிஸ்பென்சேஷன் வந்து பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியான்பாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் வந்து எயிட்டீன் செவன்ட்டி டேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா which was what was the main reason for the split in the indian Con- national congress at surat in 1907 so in the surat split nadandhilaya 1907 la so adu vandu enna main reason nu solranga nu pathina introduction of communism into indian politics by lord minto extremist lack of faith in the capacity of moderates to negotiate with the british government foundation of muslim Lu- uh, league arvind ghosh inability to be elected as a president of indian national congress ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் பி ஸோ சூரத் ஸ்பிளட்னாவே காங்கிரஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டாக ஒன்று பிரிஞ்சுது ஒன்று மாடரேட்ஸாக பிரிஞ்சுது ஸோ இதுதான் சூரத் ஸ்பிளட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் மாடரேட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா லீடர் வந்து பாலகங்காதர் திலக் மாடரேட்ஸ் லீடர் வந்து ஜி கே கோகலே எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டில் யார் இருந்தாங்கன்னா லாலா லஜ்பத் ராய் பிபின் சந்திரபால் அரவிந்த் கோஷ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்னா என்னென்னா இந்த ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்ஸ் ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாடரேட்ஸ் போகிற வழியில் ஸ்லோவாக போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சவங்க தான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாடரேட்ஸ் வந்து நம்ம அமைதியான வழியிலே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுதான் வந்து மாடரேட்ஸ் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நைன்டீன் நாட் செவன்ல வந்து சூரத் ஸ்பிளிட் நடந்தது இந்தியன்ஸ் வந்து மாடரேட்ஸாகவும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டாகவும் பிரிஞ்சாங்க ஒரு வைலண்ட் கிளாஷ் நடந்தது ரெண்டு பேருக்கும் மாடரேட்ஸ் வந்து என்ன பி
ஐ மீன் ஆமாம் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி அஜிட்டேஷன் வழியாக போகணும் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பண்ணணும் பாய்காட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட இது தருவாங்க நம்ம கேட்ட டிமாண்டை தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சம் நேஷ்னல்ஸ் லெட் பை லோக்மானியா திலக் இருக்கார்ல அவர் அஜிட்டேட் அகேன்ஸ்ட் த மாட்ரேட் பிஹேவியர் ஆஃப் காங்கிரஸ் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் அவர் வந்து லோக்மானியா திலக் வந்து நீ மாட்ரேட்ஸ் வந்து என்ன இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எதுவும் பண்ணலைனா பிரிட்டிஷ் வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினச்சி அவங்க பாட்டுக்கு இப்படியே தான் போயிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மாட்ரேட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக பேசினார் So next one, the plan of the plan of Sir Stratford Cripps envisaged that after the Second World War, India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth. India should be given dominion status. So Stratford Cripps is the one who is the one who is the one. லைக் இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன தரணும் வேர்ல்ட் வார் டூக்கு அப்புறம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இந்தியா ஷுட் பி கிவன் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு வந்தது தான் இது வழியாக வந்தது தான் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஆர்மி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து வேர்ல்ட் வார் டூவில் ஜப்பான் வந்து பிரி இங்கில பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்தது அண்ட் தென் அவங்க வந்து தே கேம் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹெல்ப்டு ஹெல்ப் ஐம் சாரி தே கேம் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யார்டெல்லாம் ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா இந்தியா பர்மா சிங்கப்பூர் தான் ஹெல்ப் கேட்டாங்க அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து எங்கள் கீது இவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கே கேட்டு இந்தியா வந்து ஜப்பான் பக்கம் திரும்பிடுவாங்களோன்னு நினச்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டாட்ஃபர்ட் கிரிப்ஸை வந்து அனுப்புனாங்க எப்போனா மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூக்கு ஸோ வந்து இந்தியன் ரூலர்ஸோட கோஆப்ரேஷன் வேணும் இந்தியா ஸோ இன் இந்தியன் பீப்புளோட கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த வாரை வின் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க கேட்குறக்கு ஸோ வந்து அவங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி லைக் இந்தியா உட் பி கிவன் அ டொமினியன் அசோசியேஷன் வித் த யுனைடட் கிங்டம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு நாங்கள் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்றோம் ஆனால் நீங்கள் யூகே கீழ் கீழே தான் இருப்பீங்க யுனைடட் கிங்டம் கீழே தான் இருப்பீங்க எங்கள் கீழே தான் இருப்பீங்க நாங்கள் தான் ஹெட்டாக இருப்போம் பட் நீங்கள் தான் எல்லா வேலையும் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வாருக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக வந்து ஒரு எலக்டட் பாடி வந்து நாங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கப் ப மேக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நீங்கள் மட்டும்தான் மேக் பண்ணுவீங்க அதில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கிரிப்ஸ் மிஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் த ரைட் ஸோ வந்து இப்போ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ்னால் இந்தியன்ஸ் ஆஃப் எல்லாத்துலேயும் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க பட் இவன்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா இது யாருமே ஒத்துக்கல யாருனா காங்கிரஸும் ஒத்துக்கல முஸ்லீம் லீகும் ஒத்துக்கல அண்ட் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் அந்த குட்டி குட்டி ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த ரூலர்ஸ்லாம் அவங்க யாருமே இதுக்கு ஒத்துக்கல ஸோ வந்து அதுதான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பிரிட்டிஷ் வென் செட் டெல் கிவ் டொமினியன் பவர் இந்தியா வந்து இந்தியன்ஸ் தான் ரூல் பண்ணுவாங்க பட் வந்து அண்டர் யூகேயில் இருக்கும் காந்தி வந்து இட்ஸ் அ வே எப்படிருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமில் இருக்கீங்க ஸோ இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் லைக் இந்தியன் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ